বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ এ পর্যায়ে আমরা আলোচনা করব হোমোলোগা সিরিজ বা সমগোত্রীয় শ্রেণী এ বিষয়টিকে নিয়ে তো আমরা যদি এ বিষয়টি সম্পর্কে ভালোমতো জানতে চাই তাহলে আমাদের সর্বপ্রথমে যে জিনিসটি জানতে হবে সেটির নাম হচ্ছে মিথিলিন এখন মিথিলিনের সংজ্ঞা কি সেটি আমরা দেখার চেষ্টা করি মিথেন থেকে দুটি হাইড্রোজেন অপসরণ করলে মিথিলিন উৎপন্ন হয় এখন আমরা এ বিষয়টি উদাহরণের মাধ্যমে দেখলে আরেকটু ভালো মতো ক্লিয়ার হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ মিথেন থেকে তাহলে সিএইচ ফোর এটি হচ্ছে মিথেনের সংকেত অর্থাৎ একটা কার্বনের চারিদিকে চারটা হাইড্রোজেন যুক্ত থাকবে এখন বলছে মিথেন থেকে দুটি হাইড্রোজেন অপসরণ করলে অর্থাৎ আমরা যে কোনো দুটা হাইড্রোজেন এখান থেকে অপসরণ করে দিলাম তাহলে আমাদের যে জিনিসটা থাকে সেই জিনিসটার সংকেত লিখি এখন আমরা অর্থাৎ সিএইচ টু এখানে কার্বন এবং দুইটা হাইড্রোজেন থেকে গেল সে কারণে আমরা লিখেছি সিএইচ টু এবং এ আরও দুইটা হাত কিন্তু কার্বনের বাকি আছে বাট সেগুলো থেকে কিন্তু আমরা কি করেছি হাইড্রোজেনকে অপসরণ করে ফেলেছি তাহলে আমাদের যে জিনিসটা উৎপন্ন হচ্ছে সেটির নাম হচ্ছে মিথিলিন অর্থাৎ বন্ড সিএইচ টু বন্ড আর সেটি হচ্ছে মিথিলিন ইতিপূর্বে আমরা অ্যালকেনের সাধারণ সংকেতের সাথে পরিচিতি লাভ করেছি অ্যালকেনের সাধারণ সংকেতের নাম হচ্ছে সি এন এইচ টু এন প্লাস টু এখন আমরা অ্যালকেনের বেশ কিছু সন্তান সম্পর্কে জানব অ্যালকেনের বেশ কয়েকটি সন্তানকে আমরা এখানে জানার চেষ্টা করি অর্থাৎ এখানে এন এর মান যদি ওয়ান বসায় তাহলে অ্যালকেনের প্রথম সন্তানকে পাবো এন এর মান দুই বসালে দ্বিতীয় সন্তান পর্যায়ক্রমে আমরা অ্যালকেনের সন্তানগুলোকে পেয়ে যাব তো আমরা যদি এখানে এন এর মান ওয়ান বসাই তাহলে আমরা প্রথম সন্তান পাবো সি এইচ ফোর যেটা নাম হচ্ছে মিথেন আমরা যদি এনের মান টু বসাই তাহলে পাবো সি টু এইচ সিক্স এবং এটির নাম হচ্ছে ইথেন বাট আমরা এভাবে বেশ কয়েকটা সন্তান নির্ণয় করে রেখেছি এখন এখানের মধ্যে এই দুইটা সন্তানের মধ্যে পার্থক্য কি সেই পার্থক্যটা আমরা নির্ধারণ করার চেষ্টা করি এখানে যেমন কার্বন হচ্ছে দুইটা বাট এখানে কার্বন হচ্ছে একটা তাহলে আমাদের এখানে কার্বনের পার্থক্য হচ্ছে কত একটি বাট এখানে আমাদের হাইড্রোজেন হচ্ছে ছয়টি এখানে হাইড্রোজেন হচ্ছে চারটি তাহলে আমাদের হাইড্রোজেনের পার্থক্য হলো কতটি দুইটি অর্থাৎ সি এইচ টু বাট কার্বনের হাত কিন্তু চারটা তাহলে আমরা বলতে পারি এখানে আরও দুইটা হাত বাকি থাকে তো আমরা এই দুইটা সন্তানের মধ্যে পার্থক্য যেটা পেলাম সে পার্থক্যটা হচ্ছে সি এইচ টু এবং যেটি আমরা অলরেডি শিখে ফেলেছি নাম হচ্ছে তার মিথিলিন আমরা যদি এই সন্তান থেকে এই সন্তানের পার্থক্যটা দেখি তাহলে আমাদের এখানে কার্বন রয়েছে তিনটি এখানে রয়েছে দুইটি তাও কিন্তু কার্বনের পার্থক্য একটি আমরা যদি হাইড্রোজেনের পার্থক্যটা দেখি এখানে হাইড্রোজেন আছে আটটি এখানে হাইড্রোজেন আছে ছয়টি তাহলে পার্থক্য কিন্তু হাইড্রোজেনের দুইটি তাহলে আমরা এখানে সি এইচ টু আবারও কার্বনের দুইটা হাত বাকি থাকে তাহলে আমরা যে কোনো দুইটা সন্তানের পরপর পার্থক্য যদি দেখি তাহলে পার্থক্যগুলো সব সময় আমরা মিথিলিন পাবো আমরা যদি এটা থেকে এটাও দেখি তাহলে কিন্তু ঘটনাটা একই রকম ঘটবে হোমোলোগা সিরিজ বা সমগোত্রীয় শ্রেণীর সংজ্ঞাটা হচ্ছে এরকম যে সমস্ত মৌলগুলোকে যখন আমরা সাজাব তখন পরপর দুইটির পার্থক্য যদি মিথিলিন মূলকের পার্থক্য হয় তাহলে এই শ্রেণীগুলো হচ্ছে পরস্পরের সমগোত্রীয় শ্রেণী বা হোমোলোগা সিরিজ যদি অ্যালকিনের বিষয়টা ভালো মতো বুঝতে চায় তাহলে আমরা ভালো মতো আরও ক্লিয়ার হয়ে যাব ইনশাল্লাহ তো অ্যালকিনের এটা হচ্ছে মা এবং এগুলো হচ্ছে তাদের সন্তান তো আমি যদি এখন এন এর মান ওয়ান বসাই তাহলে আমাদের প্রথম সন্তান পাবো সি টু এইচ ফোর আমি যদি এখানে এন এর মান টু বসাই তাহলে সি থ্রি এইচ সিক্স তাহলে আমরা এখন একটু তাদের কার্বন এবং হাইড্রোজেনের পার্থক্যটা বের করার চেষ্টা করি তাহলে এখানে কার্বন হচ্ছে তিনটি তাহলে এখানে কার্বন হচ্ছে দুইটি তাহলে কার্বনের পার্থক্য পাওয়া যাচ্ছে এক এবং হাইড্রোজেন আছে ছয়টি এখানে আছে হাইড্রোজেন চারটি তাহলে আমরা হাইড্রোজেনের পার্থক্য কত পাচ্ছি দুইটি পাচ্ছি অর্থাৎ এখানেও কিন্তু পরপর দুইটি সন্তানের মধ্যে মিথিলিন মূলকের পার্থক্য তাহলে এ সমস্ত জিনিসগুলোও কিন্তু পরস্পরের সমগোত্রীয় মানে এ সন্তানগুলোর মধ্যে পরপর দুইটা সন্তানের মধ্যে কি রয়েছে মিল রয়েছে এবং মিলটা যেন পার্থক্যটা যেন কি তাদের মিথিলিন মূলক তো এই জিনিসগুলোকে আমরা বলতে পারব সমগোত্রীয় শ্রেণী তো এভাবে কতগুলো আমরা মিল পেতে পারি মিল পেতে পারি আমরা অ্যালকেনের যত সন্তানগুলোকে বের করব সমস্ত সন্তানগুলোর দুইটার পার্থক্য আমরা দেখতে পাবো মিথিলিন মূলক একই রকমভাবে অ্যালকিন অ্যালকাইন অ্যালকোহল অ্যালডিহাইড ফ্যাটি অ্যাসিড 
অ্যামিন এ সমস্ত জিনিসগুলোর আমরা পার্থক্য পরপর দুইটা সন্তানের মিথিলিনমূলক পাবো তো এই মিথিলিনমূলক পার্থক্য থাকলে তারা পরস্পরের কি হবে সমগোত্রীয় শ্রেণী হোক সমগোত্রীয় শ্রেণীর কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে এই বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে এবার আমরা একটু আলোচনা করি নাম্বার ওয়ান একই সমগোত্রীয় শ্রেণীর প্রত্যেকটি সদস্য অভিন্ন মৌল দ্বারা গঠিত তাহলে আমি যদি বলি অ্যালকেন সমগোত্রীয় শ্রেণীর ক্ষেত্রে দুইটা কার্বন আছে এবং এটা নাম হচ্ছে ইথেন এ সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু দেখেন কার্বন এবং হাইড্রোজেনের সমন্বয়ই গঠিত তাই বলছে একই সমগোত্রীয় শ্রেণীর প্রত্যেকটি সদস্য অভিন্ন মৌল দ্বারা গঠিত নাম্বার টু যেটা আমরা দেখতে পাই একই সমগোত্রীয় শ্রেণীর যৌগসমূহের অনুতে একই কার্যকরীমূলক বিদ্যমান থাকে তাই এদের মধ্যকার রাসায়নিক ধর্ম কি হয় প্রায় একই রকম হয়ে থাকে অর্থাৎ আমি যদি অ্যালকোহলের কথা বলতে চাই তাহলে অ্যালকোহলের যে আমাদের কার্যকরী মূলকটি থাকে সেই কার্যকরী মূলকটা হচ্ছে ও এইচ তাহলে যে কোনো জায়গাতে যদি আমরা ও এইচ দেখি তাহলে চোখ নাক কান বুঝে আমাদের বলতে হবে এটা অ্যালকোহলের সন্তান তো অ্যালকোহলের এটাও সন্তান অ্যালকোহলের ঠিক এটাও সন্তান তাহলে এই সন্তান এই সন্তান যেহেতু অ্যালকোহলেরই কিন্তু এটা নাম হচ্ছে মিথানল এটা নাম হচ্ছে ইথানল যদিও বা তারা আলাদা আলাদা সন্তান তারপরও তাদের ডিএনএর মধ্যে কিছু কি থাকবে অবশ্যই মিল থাকবে তাই বলা হচ্ছে যে একই সমগোত্রীয় শ্রেণীর যৌগসমূহের অনুতে একই কার্যকরীমূলক বিদ্যমান তাহলে সবগুলোতে কিন্তু একই কার্যকরীমূলক থাকবে তাই এদের মধ্যকার রাসায়নিক ধর্ম হচ্ছে প্রায় একই রকম আর নাম্বার থ্রি যেটা একই সমগোত্রীয় শ্রেণীর যৌগসমূহকে একই রাসায়নিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা যায় অর্থাৎ আমি যদি মিথানল ইথানল প্রোপানল বিউটানল এ সমস্ত জিনিসগুলো তৈরি করতে চাই তাহলে সাধারণত একই পদ্ধতি লাগবে তার কারণ একটাই যেটা হচ্ছে কার্যকরীমূলক কিন্তু তাদের একই তো এই ছিল আমাদের হোমোলোগা সিরিজ বা সমগোত্রীয় শ্রেণী সম্পর্কে আলোচনা আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আপনাদের যদি তারপরও কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিজের শরীরের প্রতি খেয়াল রাখুন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ